Salut à tous, on est ravis de vous retrouver dans ce back check pour ce débrief de cet acte 4. Stéphane, on a assisté à une vraie grosse soirée de playoffs. Ah oui, il y a eu des émotions, il y, a eu, il y en a eu pour tous les goûts ce soir sur les patinoires. Restez avec nous, vous allez voir beaucoup d'images à vous proposer. Allez, dans le détail, ça donne ceci au niveau des séries, avec notamment Genève qui revient face au CP Berna, au Forceps. Genève Sarmet qui marque son premier point dans la série. Et puis Zurich impérial face à un Zug, il faut le dire, dans ses petits souliers. Allez, on va parler de Davos, Davos qui égalise dans la série face à Vienne. Et puis Fribourg subit la loi de Lugano encore une fois à la maison et tire de l'arrière un point. Et puis l'image du jour, eh c'est le doublé notamment de Jérémy Vic pour Genève Servette qui permet donc aux Zègues de signer ce premier point dans la série. Dans ce back check, nous sommes toujours bien accompagnés comme depuis le début de la soirée. Nos deux invités, Gilles Montondon et Marc Leuenberger, qui ne manqueront pas, bien sûr, de donner leur avis, leur analyse sur les différentes séries et sur les rencontres de tour de placement. On va donc commencer avec l'affiche qui était la moins serrée sur le papier, bien sûr, où le CP Bern menait 3-0 face à Genève Servette. C'est vous dire si les Genevois ont tamé cette partie le couteau sous la gorge ou entre les dents C'était un petit peu la question qu'on se posait. Bah, finalement, c'était entre les dents, puisque Genève Servette, après à peine deux minutes, eh bien, ouvrait le score. Une minute et une seconde, pour être précis, avec celui qui allait être le grand bonhomme de la soirée au niveau des buts. C'est bien sûr Jérémy Vic. Et j'ai envie de dire, Jérémy Vic, elle nous a prouvé, Gilles Montandon, sur cette action, que Leonardo Genoni pouvait avoir un petit temps de retard parfois. Oui, effectivement. Et là, il est, il est un petit peu perdu. Il ne sait pas trop où est le puck. Là, c'est vrai qu'il a. Jérémy Vic a un rebond favorable. Il pensait éventuellement qu'il pouvait ressortir à gauche. Il vient par la droite. Et puis euh, voilà, quoi. il reste 20 cm entre le poteau et les jambes. Ça suffit pour, euh, pour glisser le puck. Mais souvent, dans ce genre de match, vous avez besoin de marquer des goals. On l'a vu, hein, Genève Servette, qui a énormément de difficultés, Stéphane, à trouver le chemin des filets dans cette série. Oui, jusqu'à maintenant, oui. Avait, on l'a vu, les, lors du match 2 et match 3, on avait obtenu beaucoup de tirs de l'enclave sans vraiment trouver la faille. Genoni avait été très bon. Et ce soir, ça change un petit peu. Ça change même beaucoup, Jérémy Vic. Encore et toujours le grand bonhomme de cette rencontre. On va le retrouver sur les actions suivantes, avec euh, notamment euh, euh, cette possibilité-là. On va la voir avec ce tir. C'est encore lui qui se, crée cette grosse, qui se crée cette grosse chance de but. 38e. On va en rester 1-0 après, après, après 40 minutes de jeu. Et on se dit, Marc Weinberger, que peut-être Genève a laissé passer l'occasion finalement. Un petit but selon d'avance sur Berne, c'est peu. Oui, ben exactement, c'est très peu. Mais on voit là, hein, Berne aide beaucoup Genève. Parce que le gardien, il sort. Donc, il donne directement la passe à un jeune voix. Euh, la même chose dans, la, dans, dans, la, dans le premier but. Il n'est pas vraiment bien orienté, euh, Genoni. Donc, on voit quand même un, un, un Berne pas trop à son affaire. Pour avoir un buteur, il faut souvent un passeur. C'est comme ça que ça fonctionne, notamment dans le hockey sur glace et la plupart des sports. Ah et bon du côté de Genève, ah ah bon, bon. Ah bon Et du côté de Genève Servette, ce soir, il y avait un excellent passeur, un grand monsieur qui sera aussi buteur tout à l'heure pour le 3-1 dans la cage vide, le but de la sécurité. Mais là, on veut bien sûr parler de Stéphane D'Acosta. Hein, Stéphane D'Acosta, des grands soirs quand même, hein, Gilles Montondo. Écoutez, moi j'adore ce joueur, je ne dis pas ça parce qu'on a le même coiffeur, hein, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est assez exceptionnel. Quoi. On, on le répète depuis, depuis le début, quand on a, quand on a su qu'il venait jouer à, à Servette, je veux dire, c'est quelqu'un, on a toujours l'impression qu'il joue au ralenti parce qu'il a toujours le temps de faire les jeux. On voit qu'il a un sens, c'est cette procrastination d'attendre le dernier moment pour faire la petite passe. Euh, le mec, il a, il a un radar, il sait exactement euh, où sont les joueurs libres, s'ils sont gauchers, droitiers, il met des pucks dans les espaces. Euh, en deux mots, on appelle ça le talent. Quoi. On appelle ça le talent, ouais. On appelle ça le, ta le talent et l'intelligence, quoi, c'est vrai. Alors, le talent, il y en a aussi, évidemment, du côté des joueurs de la capitale, Marc Lundberger, avec un réveil trop tardif, finalement, avec cette réduction du score d'Arco Bello. Oui, bah, c'est trop, trop tardif, parce que 
de marquer. Mais ça faisait déjà un moment qu'ils pressaient, qu'ils pressaient, qu'ils pressaient, qu'ils n'arrivaient pas, ils ont mis une vingtaine de shoots. 23 dans le dernier, tirs. 23 tirs ben, c'est énorme. C'est énorme. Ils ont mis énormément de pression, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser. Les jeunes voix étaient bien regroupés, bien autour du gardien. Et puis Maillère a fait quelques superbes arrêts. Et voilà, puis après, ben, il arrive ce qu'il arrive. On joue à 6, on sort le gardien. Et puis... Évidemment, le grand, la, la bonhomme de la soirée, d'Acosta. Regardez, petite feinte. Gilles en parlait, le talent, l'hésitation. Lève la patte gauche, descend la main droite. Met le clignotant à gauche et haut entre les jambes de Gaétan Haas. C'est très bien vu. Gaétan Haas qui a connu un match difficile, les gars. Il me semble que... Il, ça, a... Je pense que c'est pas le match où il était le mieux inspiré. Ouais, hein, effectivement, ouais, ouais. souvent, quand on voit que ça va pas... Alors, il y a un bon côté, c'est qu'il prend des responsabilités. Il essaye, il essaye, oh, mais ouais. souvent, jouer un petit peu trop seul, là, euh, ça peut On a pas. vu le premier but, de, on, on, on l'a analysé après le premier tiers. Le premier but, c'est un mauvais changement. Ben Arcobello va changer. Genève avait changé aussi son joueur de centre. Et puis Gaétan Haas rentre sur la glace. Ce n'était pas la faute à Gaétan Haas, mais mauvais changement de Ben qui a, qui a libéré tout le devant du but. V qui a pu revenir, on l'a vu le but tout à l'heure. Donc des petits détails qui ont été un peu moins bien faits par le CP Bern ce soir. Le deuxième est aussi vraiment une passe d'Unter Sander directement. Ils étaient à 54, Bern. Hein, 54, il fait une passe dans le dos qui la met directement sur la canne ouais, à, ouais. à Da Costa. Comme quoi, ils sont humains quand même. Voilà. On est rassurés. Et ils sont sympas parce qu'ils donnent l'époque. On est rassurés. Ouais. Mais j'ai quand même envie de dire, vu la physionomie de la rencontre, il ne fallait pas finir par une défaite. Là. Si Berne revient dans le match, Berne peut-être s'impose en prolongation, ça aurait été quand même oh. dur, Gilles Montandon, pour jouer avec Servette. <rire> parce que là, là, franchement, ils étaient, on ne voit, voit pas ce qu'ils peuvent donner de plus que ce qu'ils ont donné ce soir, très honnêtement. Du côté de Joël Servette, on était prêt à mourir sur la glace. C'est ce qu'ils ont fait. Oui, effectivement, il faut quand même c'est donner vrai. du crédit oui. à... à Genève Servette. Euh, Berne, mal inspiré ou peu inspiré ou pas inspiré comme d'habitude, ça c'est, ça, c'est un fait. Mais, mais je pense que le, le, le match, ils ont été, ils ont été le chercher, ils, ont ah. été, ils l'ont gagné. Quoi. Ils ont pas, c'est pas Berne qui l'a donné quand même. Hein. Je veux dire, en, en, en shootant 23 fois sur le goal en troisième période, je veux dire, voilà, quoi. Il, y a eu un, il y a eu un gros repère meilleur, il y a eu voilà, il y a une belle équipe. Il y a... Par contre, moi, je suis toujours surpris d'être, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, c'est le couteau sous la gorge ou entre les dents, mais il faut attendre le quatrième match, être au, au pied de l'élimination pour commencer à, à jouer, parce qu'avant, ils jouaient et ce soir, ils ont vraiment joué au hockey sur la glace. – Alors, vous avez bien sûr souvent dans les émissions de sport les avis des journalistes, les avis euh, des consultants, hein, des invités. Eh bien, on va faire quelque chose de tout nouveau ce soir, parce qu'on a envie de donner la parole aussi aux supporters. Alors, grande première, on va rejoindre via Skype. Je vous laisse vous tourner, messieurs, sur votre droite. Jérôme, supporter de Genève Servette. Salut, Jérôme. Euh, Jérôme. Salut, Alex. Victoire du Genève Servette ce soir au forceps à l'arraché avec le couteau entre les dents. Enfin, bref, la totale. Qu'est-ce que tu as pensé de ce succès de Genève, enfin, dans cette série ben, je, je, je pense qu'ils ont enfin passé en playoff. Et euh, ils finissaient leur charge, ils ont, il y a eu du jeu, il y a eu de l'intensité et euh, ils ont surpris tout le monde ce soir. – Surpris tout le monde, et, et, est-ce que c'est une envie que tu aurais voulu voir dès le début de la série On en parlait ici en plateau. – Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on aurait voulu voir dès le premier acte et euh, ça aurait pu payer plus. Au niveau du gardien, Robert Maillère, il a, il a enfin livré la marchandise. Je veux dire, là, là, voilà, Joseph Servette a, a retrouvé son gardien ce soir. Oui, effectivement, je pense que Robert Maillère a fait une grosse, grosse performance ce soir. Et euh, il s'est mis au niveau de toute l'équipe. Et puis, euh, c'est vrai qu'on voit la différence quand il livre la marchandise. Bon, tes supporters, c'est le premier point de Joseph Servette. T'as le sourire, ça se voit, mais est-ce que tu y crois Exactement. dans cette série Est-ce que tu crois que Genève est capable finalement d'inverser la tendance ben, en, jouant, en continuant de jouer comme ça, il y a bien des chances qu'ils qu'il puissent embêter Perne encore dans les prochains actes. Je mets volontairement ce mot-là au pluriel. Ok, d'accord, on verra ça. Ben, merci beaucoup pour ta réaction. On a fait tout sourire du côté des supporters du Genève Servette. Qu'en est-il des joueurs maintenant Ça, c'est la grande question après, après ce succès. On va écouter tout de suite la réaction d'Arnaud Jacquemet, joueur du Genève Servette. Arnaud, le voilà, ce premier succès. Il fait du bien dans cette série. Oui, bien sûr, on avait à cœur voilà, de montrer un autre visage après les trois premiers matchs qu'on a... On a été dominé, voilà, pour se voir la face. Je pense qu'on a commencé très fort, on les a mis sous pression tout de suite. Euh, on a réussi à marquer ce premier goal, euh, nous, cette fois. Ce qui, est, ce qui est vraiment important, qui était important pour notre confiance ce soir. Et euh, voilà, elle fait du bien, mais voilà, c'est, j'espère que c'est que le début. Grosse performance d'équipe. Oui, bien sûr, voilà, Robert a sorti son match, il a été incroyable ce soir. Il a fait les arrêts au moins qu'il fallait. 
Euh, tout le monde a bloqué des shoots, tout le monde a, tout le monde a, voilà, a amené sa paire à l'édifice. Et voilà, c'est voilà, nouveau, c'est une victoire qui fait du bien. Partir à Berne maintenant mardi avec la même détermination Oui, bien sûr, il faut, voilà, faut rentrer dans le match comme ce soir. On sait qu'ils viennent fort chez eux, à nous voilà, de rentrer encore plus fort, de nouveau marquer ce premier but pour les faire douter le plus longtemps possible. Merci bien. Voilà pour cette réaction d'Arnaud Jacques May, évidemment, de la détermination. Et puis, on l'a dit ce soir, bien sûr, c'est une grosse performance d'un homme, d'un collectif, mais d'un homme aussi au but. Robert Maillard, regardez sa statistique, 97,3% ce soir. C'est avec des stats comme ça, forcément, qu'on se relance dans une série et qu'on peut gagner les matchs. Allez, autre rencontre de la soirée, Zurich Zoug. Tiens, à voir si Zurich pouvait confirmer ce soir. Ça a été tout un match, messieurs, et ça a commencé par un fait de match très important. On va la revoir, c'est une grosse... Grosse, grosse charge de Kunsley sur Garrett Rowe. Steph, je sais qu'avec Dessy, euh, on mettrait Paris en bouteille, mais là, cette charge, selon toi bah Pour moi, moi c'est 5 minutes plus mes conduites pour le match. Il n'y a pas faute. Regardez les pieds, regardez les pieds, 30 cm, il écrase la tête de son adversaire. Son adversaire n'a plus le poids, elle est, tard, elle est tardive, il saute, il, a, il, il se fait tout grand, il le chope à la hauteur de la nuque et du coup, puis en plus, il écrase la tête contre la bande. Pour moi, il a été pénalisé que de deux minutes, mais à mon sens, c'est cinq mecs match et, il a... et je parie qu'il y aura une enquête ouverte et peut-être une suspension. Ouais, et ça change peut-être quand même la physionomie du match, hein, parce que si vous commencez avec Clairement. 5 minutes de, de supériorité numérique, vous pouvez marquer un ou deux goals. Euh, alors bon, on verra par la suite que oui, peut-être qu'au niveau du score, il n'y a pas eu photo dans cette partie, mais ça peut quand même changer un peu la donne. Euh, ce match, c'était chaud bouillon, hein, cette rencontre du côté du Stadion de Zurich, on peut vous le dire. C'était euh, voilà, quelque chose euh, à l'image de cette bagarre. On est en play-off, Gilles Montandon, très clairement, on le voit, euh, avec des bagarres dites générales, on va dire, en fin de tiers. Oui, effectivement, tout le monde, tout le monde s'apostrophe un peu. Il euh, y a beaucoup de tension. Zoug, ils sont, ils sont qui est mal barre, Zoug. Hein. Euh, ils vont jouer ce, ce match à l'extérieur. Ils sont en train de perdre 2-1 dans la série. Effectivement, puis là, euh, effectivement, on voit que Zurich n'a a pas, a pas, euh, pas laissé aller cette série. C'est une équipe qui a été en demi-teinte quasi toute la saison. Et tout d'un coup, là, c'est une équipe qui se trouve des ailes et, et ils en profitent. Et puis, ils gagnent des matchs. Et puis, ils sont, voilà, ils sont, ils sont prêts physiquement. Ils sont là euh, contre une équipe de Zoug qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est un petit peu en demi-teinte quand même. Et suite à cette arrivée, bon, finalement, il n'y a pas eu d'expulsion. Il y a eu des deux minutes de chaque côté, évidemment, à Ebling, à Souter, à deux, trois joueurs. Donc, on a égalisé tout ça du côté des arbitres. Et il y a un protège qui a été déposé par eux. Apparemment, oui. Sur... On, on, sait, on, on ne sait pas pourquoi. Si c'est pour des jugements d'arbitres qui n'auraient pas dû avoir deux minutes, etc., ça ne va rien aboutir. On sait qu'un protège, c'est que des raisons techniques, des, des erreurs de, techniques d'arbitrage. Je ne vois pas comment il peut y avoir protège sur ça. On en saura peut-être plus dans les prochaines 35e minute de jeu, le premier but marqué par Junior, par Miranda, euh, qu'on avait vu au championnat du monde des M20 hein, avec l'équipe de Suisse. Miranda, on va retrouver Shore aussi. Ce que je veux dire, c'est quand même, euh, marquer une barrière, cette 35e minute, hein, ça a été serré, hein, cette partie. Euh, le score final, ça sera 5 à 0 dans la rencontre, mais ça a été véritablement serré. Zoug n'a pas été largué, on va dire, dans ce match. Non, mais seulement euh, quand il y a des, quand des matchs qui sont aussi serrés pendant longtemps, puis que les émotions sont aussi hautes, hein, ils, ils étaient toujours sur le fil. Ouais. Euh, chaque, euh, je dirais, chaque frottement un peu au-dessus de la limite, euh, ben, ça faisait tout de suite euh, bagarre de rue. Et euh, une fois que ça lâche, puis que ça entre, ben, voilà, les émotions d'un côté vont être trop extrêmes, et puis il y en a qui vont se rassurer, puis qui vont pouvoir dé développer le jeu. Oui, il euh, y a eu une triple pénalité hein, avant ce 5 contre 3. Il y a eu Morand, il y a eu Lamer et il y a Garretro qui ont été pénalisés. 5 contre 3, 39-38. Hein, il restait quelques secondes pour Zurich qui marque le 2 à 0. Un but qui fait mal. Et puis Korpikowski, le 3 à 0. Korpikowski, Peterson, Drouchor, Drouchor qui va être auteur d'un doublé. Est-ce que du côté de Zurich, si vous étiez avec nous au début de soirée, on se posait la question finalement, j'ai demandé de dire avec quel étranger c'était encore la seule chose. Voilà, on avait vu les Baltis Bergamark, on avait vu les Herzog. Mm. On, on cherchait un petit peu qui entourait Peterson. Ah, peut-être qu'il l'a trouvé, on se cause même la solution ce soir. Oui, probablement, c'est clair. Là, je ne pense pas qu'il va changer beaucoup sa ligne d'attaque. Mm. Hein. Puis quand on parlait de passeurs, on voit très bien la passe de... de, de comment du top scorer Zurich quoi, là, qui fait une passe Peterson. millimétrée, Peterson exactement, qui fait une passe millimétrée là, pour euh, son collègue qui plonge sur le goal, je veux dire, c'est des, des goals, c'est juste extraordinaire. Quoi. Ils le font en play-off, ils ont cette lucidité, ils, ont, ils prennent le temps de lever la tête, de faire des bonnes passes, c'est parfait. 
Allez, on va voir une action de jeu avant de voir le cinquième but. C'est Elbling. Elbling, on en parlait si vous étiez avec nous là aussi pendant la soirée. Stéphane, ton avis là-dessus Elbling, encore en contact avec un arbitre. Oui, mais là, à mon sens, donc, je ne suis pas un grand fan d'Elbling, mais là, je pense qu'il ne fait vraiment pas exprès parce que le poc longe la bande, l'arbitre vient vers lui, puis on voit qu'il ne regarde pas l'arbitre du tout, il suit plutôt la, le, le poc, il tourne. Et puis là, l'arbitre se fait euh, vraiment... Euh... Bah, Vigan, qui sort sur blessure. En... Et, Vigan sort sur blessure. Je pense qu'il a le genou, là, les ligaments du genou qui ont ramassé. Euh, il s'est fait vraiment prendre au niveau du genou par Ebling. Mais à mon sens, monsieur, votre avis, mais moi, pour moi, ça me semble vraiment, vraiment accidentel. C est, c est, pour moi, c'est ça. Même si c'est Ebling, il faut le dire. Oui. <rire> <rire> C'est-à-dire l'arbitre... Est... Il veut tout faire pour éviter ouais, d'être au ça. chemin. Et euh, Elbling, ben, il regarde, il voit le jeu, il... effectivement, il prend le puck, il va chercher le puck, puis à un moment, ben, il lui rentre dedans. Mais c'est même pas méch... c'est même pas fort. Hein. Non, 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 mais c'est plutôt l'arbitre qui recule dans Elbling, parce oui. qu'Elbling, il voulait prendre le puck devant l'arbitre, ouais, il se dit exact. non, il est là, je le prends derrière, exact. puis l'arbitre continue de glisser. C'est euh... quand même un peu béni, là, hein, parce qu'il <rire> y, y a vraiment que les deux, il n'y a vraiment que l'arbitre au milieu de la bande, on se dit, il ah, n'y a, a rien, il n'y a pas de danger, il n'est pas ouais. pressé. Ouais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on espère que ça ira bien pour Vigande, et puis on va avoir le dernier but, le 5 à 0 pour Zurich. 5 à 0, quand même, Gilles Montondon, ils étaient menés 1 à 0 dans cette série, on voyait Zoug défiler, dérouler, on se dit, ah, Zurich, ils ne vont pas réussir à actionner le grand playoff, résultat des courses. C'est Zou qui a le couteau sous la gorge maintenant. Non, ah, incroyable. Je veux dire, heureusement qu'il y, qu y, qu y a des surprises dans ces playoffs. Pas si le 1, il bat, il bat le 8, le 2, il bat le 7. Je veux dire, on va s'embêter. Hein. Je veux dire, là, c'est normal. Et c'est juste que, que, que tout le monde grappille des, grappille des matchs. Il n'y a aucune raison de se prendre un 4-0 en play-off. Mais il y, y a zéro raison. – Non, Donc, avec la parité euh, qu'il y a dans cette ligue… – Non, ça, le... il, faut aller, il faut aller les matchs. Tout le monde est capable d'aller en chercher. Ben, on voit qu'il n'y a, a personne qui gagne 4-0 euh, après après. Et ça, c'est une journée, surprise. Hein. C'était Tobias Stéphane encore une fois ce soir. Euh, ce n'est pas le gars Tobias Stéphane de la saison régulière. Puis moi, je suis content pour un homme, Drew Shore, qui a connu une excellente saison que l'automne l'année passée, 48 mm -hmm. points, 50 matchs. C'est un excellent joueur de hockey cette année. Commotion cérébrale, il est revenu, de nouveau commotionné. Et ce soir, il éclate. Je pense que ce gars-là, il doit vivre une, des sensations incroyables parce qu'il a vraiment eu, au niveau des blessures, une saison compliquée. – C'est content hein, pour Drouchard. Hein. – Ben non, mais c'est un bon joueur de hockey. Absolument. Écoutez, je, je sais que c'est un joueur très talentueux. Évidemment, il est dans ma draft, ça m'arrange. Mais... <rire> – Mais bon, faut le dire. Ça, sera, ça, sera, ça sera le mot final pour cette série, messieurs. On va devoir avancer parce que sinon, on va être très pris par le temps pour vous dire qu'on va passer à Davos bien. Tiens, s'il y a une série justement qui est serrée, c'est bien celle-ci, puisque Davos a ce soir eh bien, égalisé justement à deux partout dans cette série en marquant… Là aussi, il y a eu des buts qui sont tombés très tôt. On l'a vu du côté de Genève, on va le voir avec Dino Vizère qui va ouvrir le score, un but… J'ai envie de dire plein de rage de la part de Dino Wieser, hein, Marco Jönberger. Hein. Oui, mais, est... mais... Ah, oui, je... moi, je, trou... je trouve que... Ouais, L'erreur, elle est quand même là de, de... de Hiller. Parce que ça, c'est un puck, il doit l'avoir, il est sur la bonne main. Il est peut-être un peu masqué, mais pas tant que ça. Et c'est pas un shoot qui arrive à 100... 150. Hein, donc, euh... il a du mal calculé, euh, je pense, sa trajectoire. Le 2 à 0 avec Valzer à 22e minute de jeu. Là aussi, un but qui tombe tôt, hein, finalement, dans, dans la deuxième partie de ce match, dans le deuxième tiers. Et là, du côté de Bienne, on cherche le puck, mais il est bien au fond. On ira voir la vidéo, mais on va accorder la réussite 2 à 0 pour Bienne. C'est évidemment quelque chose de compliqué, Gilles Montondon, mais les Biennois, comme toujours, encore, sont capables de revenir dans une partie avec Souter. Oui, effectivement, là, il y a un bel effort personnel de, de Souter qui normalement, c'est vrai que là, sur le premier shoot du shoot du revers, est toujours dangereux pour les gardiens, toujours compliqué à arrêter. Et là, il insiste, beaucoup d'abnégation, il arrive à glisser le puck juste au fond et il garde bien dans le match. Oui, il garde bien dans le match, en effet. Mais Nigren va se charger de, là aussi, et rappeler à tout le monde. Et ça, c'est vraiment le but déterminant de ce match. Ouais. Parce qu'il y a... Voilà, il est un Davosien, il est couché, il prend un rebond, deux rebonds, trois rebonds, on se dit, et on n'arrive pas à dégager ce puck du côté biennois directement. Dans l'axe, Nigren est là, et là, il met une patate météorique. Oui, ouais, bah, il l'a déjà fait euh, jeudi. Il a un très bon tir, très précis. Mais là, c'est quand même, quand on dégage, soit on dégage vraiment fort, ou alors on le met dans la randy, parce qu'on ne on le, met pas, on le met pas devant. Non, clair. Je veux dire, c'est... Même, il peut le garder, là, parce que le mettre dans la randy, comme il est installé, c'est compliqué de le garder ouais. au moins, là, c'est... À genoux, euh, c'est vraiment... Euh... On peut... Stéphane, on parle souvent des défenseurs qui doivent soutenir l'attaque. Beat Forster, là, c'est un exemple pour la réduction du sport. Oui, Beat Forster qui avait une belle incursion, euh, d'où tire pleine lucarne. Il est constant, Beat Forster. C'est un point tous les deux matchs en saison régulière. Par contre, là, il y a un défenseur de, 
Je sais pas si c'est celui dans le sens. C'est Fox. Fox. Euh, Fox qui échappe la rondelle. Regardez ici, il se un petit peu. Hop! Il vient une très bonne canne de l'étranger de. C'est Rodin. C'est Rodin, oui. Ouais, bonne canne. Et qui, donc, euh, faut que c'est pas l'habitude de dans cette position-là, spéculer un petit peu. Hein, donc c'est pas facile. Quand on voit ça, c'est pas facile d'être un, un blue liner et puis de faire, de, faire, de faire des moves sur la ligne bleue et puis d'être euh, performant. Hein. Quand on voit les bons défenseurs, c'est pour ça qu'on les paye cher, ceux-là. Hein. Eh oui. Et on les paye cher, n'empêche que Davos a égalisé dans la série. Davos se privé d'Ambule, faut-il le rappeler, un blessé lors du dernier match. Saison terminée pour Ambule. Une réaction à l'issue de cette défaite du côté du HCBN. On va écouter le capitaine au grand cœur, Mathieu de Chantry. Mathieu de Chantry, Davos égalise dans la série à deux partout. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir <rire> Bonne question. Non, je pense que on a pas mal joué. On a pu créer nos occasions, mais on n'a pas réussi à marquer à la fin. Je pense que c'était la différence ce soir. Davos a également à chaque fois marqué rapidement en entrée tiers, que ce soit au début du match, au deuxième tiers, au troisième tiers. C'est l'un des aspects de cette soirée. Oui, exactement. Au début, bon, ça peut arriver, on le savait, ils viennent toujours à fond, mais au deuxième tiers temps, au troisième tiers temps, ça nous a fait mal, c'est clair. Dans le troisième tiers, vous étiez toujours en jeu, avec une longueur de retard, alors que Davos avait marqué, à, avait touché du bois à, à trois reprises. On a l'impression qu'il vous a manqué un, un peu de jus dans le, dans le troisième tiers, si vous le confirmez. Ouais, peut-être. Euh, on a essayé de créer nos occasions. On a eu beaucoup de peine. Euh, puis sur ces euh, peu d'occasions qu'on a eues, on n'a pas réussi à marquer. Puis je pense que ça, ça coûte beaucoup de force après aussi. Puis il y a un peu de frustration derrière. Mais euh, c'est deux deux dans la série. Il n'y a rien qui est perdu. Alors, il faut rester assez, assez calme. Puis euh, mardi, ça continue chez nous. Merci Mathieu. Merci. Voilà pour ces propos de Mathieu de Chantry à l'issue de, de ce match. Marc Leuenberger, prochaine rencontre pour Bienne. J'ai envie de dire capitale, là, parce que de partout... Voilà, le prochain point, le cinquième. Si Davos ouais. venait à, à prendre l'avantage, on va dire, sur la classe biennoise, ce serait compliqué, très compliqué. Bon, on se retrouve à la citation du début de la série. Ces deux équipes sont, sont quand même très proches, avec un, avec un bien qui est très solide, qui joue bien, qui peut bien développer le jeu, mais qui est quand même régulièrement fébrile, parce que quand il y a des contres, de la rapidité, ils n'ont pas une défense très, je dirais, très réactive. Hein, mmh. Donc... Euh, Maintenant, c'est un peu le danger, mais par contre, euh, aussi Davos, ils ont des problèmes au niveau défensif et le gardien. Donc quand euh, Be euh, Bien peut bien travailler la profondeur et la largeur, ils peuvent marquer des buts. Donc important mardi de pouvoir prendre ce point, euh, parce que voilà, maintenant, ça sera chaque fois, on pourra dire, des, des finales. Moi, j'ai une petite assistée que j'aimerais parler. C'est un, un détail dans le match pour, pour les fans, évidemment, ça n'influe pas le résultat. Il y a eu 84 mises en jeu ce soir. Donc la moyenne, c'est une soixantaine. Dans les bons matchs, 70. Il y a eu 51 engagements gagnés par Davos, 33 par Bienne. Largement gagnés mmh. en faveur de, de Davos. Mais 84 face-off, messieurs, c'est incroyable. Moi, cette année, je regarde toujours les statistiques de face-off. Je n'ai jamais vu ça. Puis c'est pas, pas de près. 70, c'est déjà un gros match. On en a eu 84. C'est assez impressionnant. Non, Donc, assez impressionnant, ouais. en effet. Et puis la statistique, il faut plutôt être devant, en général. Ça peut aider ça pour essayer de s'en faire des chances de but. Allez, fribourg gothé on passe à Fribourg, qui avait réussi la remontada hein, du côté de la Rezega. Que s'est-il passé du côté de la BCF Arena Eh bien, une nouvelle fois, fribourg gothé j'ai envie de dire, va, va rater son entame de match parce qu'ils vont encaisser de nouveau l'ouverture du score avec la pierre, quatrième minute de jeu, le HC Lugano avec la pierre. Un but de raccourci, mais qui a bien franchi la ligne. On ira très certainement voir la vidéo, quoique. Mais regardez, Barry Brust, là, il a. Il n'a pas de chance, le défenseur, qui n'arrive pas à dégager. On le découvre en même temps que vous, parce qu'on ne l'avait pas vu, ce oui. but de la soirée. Mais ça, franchement, c'est un but. C'est quoi C'est un but gag, un but de cauchemar, finalement, je ne pas. C'est un but, ça, c'est sûr. Ah ouais, ouais, non, mais c'est un but. Moi, moi, je me pose pas tellement la question pourquoi le poker est rentré. Je veux dire, voilà, c'est un petit peu le but de, de, de chaque Luganais, c'est d'arriver, d'essayer de shooter, puis, puis de pousser dedans, et puis voilà, quoi. Il faut juste qu'ils passent derrière la ligne, qu'ils tapent au fond, qu'ils reviennent ou qu'ils passent juste derrière la ligne. Je veux dire, voilà, ça compte. Et là, effectivement, c'est un petit peu la faute à pas de chance, parce que je crois que c'est Glauser, le défenseur. Oui. Il arrive le, un peu rebondi, il y, a, il y a encore la pierre qui insiste, et puis, et puis ça finit juste derrière la ligne. Mais Fribourg réussira à réagir très rapidement avec Rossi sur un assist de Bikoff. Un partout après 20 minutes de jeu, fribourg gotteron qui va toucher du poteau par soi-même Rossi, par soi-même Neuen Schwander, qui ne parvient pas finalement à faire la différence un partout, donc après 20 minutes. Ensuite, une séquence à montrer aussi, Stéphane, à analyser, c'est une charge, charge de Neuen 
Alexander sur Wellinger. Parce que toi, tu penses ben, qu'il y a matière... Ben, évidemment, moi, j'ai l'angle de caméra que les arbitres n'ont pas. Une chose qui est sûre, c'est que Wellinger se fait ramasser la tête. Est-ce qu'il touche l'épaule avant? Est-ce que... Bon, intentionnel, ça l'est, parce que je pense que Daniel Alexander, il veut vraiment bloquer son adversaire. En tout cas, il saute pas, il extensionne pas le corps, etc. Il n'y a rien de bien méchant. Mais il y a quand même un contact contre la tête. Bellinger est parti au vestiaire, en joué par la suite, heureusement. La question est de savoir est-ce qu'il chope que la tête ou il chope l'épaule avant puis la tête après. Donc, euh... Mais évidemment, nous, on a un angle parfait. On est dans la caméra dans le coin qui est juste là. Les arbitres n'ont pas cet angle de caméra que nous, on a. Attendons de voir la, la réaction. Est-ce qu'il y aura une enquête pour ça? Je, je... Pas sûr. Pas sûr. Non, pas sûr. Pas sûr du tout. On va voir quand même après ce qui s'est passé dans le jeu au niveau des buts avec Lugano qui va faire la différence dans la deuxième période. Cette fois-ci avec la Newman qui va profiter d'un rebond. Marc Lundberger accordé par Barry Brost. Oui, les gardiens modernes, hein, donc c'est le papillon, c'est faire le mur. Après, c'est les défenseurs euh, qui doivent s'occuper du rebond. Euh, là, c'est typique, un, un attaquant qui va sur le but, euh, c'est le patin qui va le pousser dedans. C'est ce qu'il faut faire. Euh, c'est un but de, de, de travail. Voilà. Stalder puis... est là pour le couvrir, mais il ne maîtrise pas mais sa met... canne. Exact. Et le, la Yunnan réussit quand même avec sa canne à mettre la main sur la rondelle. Et ça, c'est le but suivant, encore une fois, belle. Un petit peu de chance sur le rebond. Regardez, le rebond vient directement sur la canne de, de Kunti. La Yunnan encore est là. Yeah, c'est le poc des vies sur la Yunnan, sur le gardien, revient sur la canne de Kunti. Des fois, ça prend un petit peu de chance au hockey. Et ce soir, la chance était plutôt du côté de Lugano. Euh, on a créé nos chances, oui. Donc, rebond parfait. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois, mais quand même, on fait ce but de nouveau en fin de période. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. Voilà, vous courez toujours après le score du côté de fribourg gotteron finalement, Gilles Montandon. Et en plus, vous encaissez, ça avait déjà été le cas de l'acteur, ce but en deuxième période à quelques secondes de la fin. Oui, effectivement, ce n'était pas, pas nouveau ce soir. Fribourg a été toujours un, mené par Lugano. Et ils, sont, ils ont réussi à revenir une fois lors du dernier, de l'avant-dernier match. C'est vrai, vrai que ce soir, là, que de, quand, quand vous revenez une fois sur Lugano, quand vous, gagnez, quand vous, quand vous perdez 3-1 et vous revenez sur Lugano, je veux dire, vous vous, vous, vous donnez aussi l'expérience du côté de Lugano de se dire, OK, ben, ça s'est fait une fois, euh, peut-être pas deux, et puis euh, vous jouez un petit peu différemment. Marc French, nous parlait de l'importance du power play. Il a dit que la différence dans le match 3, c'était l'efficacité de, 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 de mm -hmm. Fribourg sur le power play. Le power play a fait gagner Fribourg lors du match 3. Ce soir, 0 en 4 sur le power play pour Lugano. Il disait les unités spéciales. Ils disaient donc 0 en 4 pour Fribourg sur le power play, 1 en 3 pour euh, Lugano. Ouais, ouais, on va écouter une réaction à, à l'issue de cette défaite donc de fribourg gotteron On va écouter tout de suite la réaction de Kylian Mottet. Kylian Mottet, on imagine beaucoup de frustration après avoir autant donné et aussi peu de récompenses pour, pour fribourg gotteron Ouais, c'est clair. Je pense qu'on est, on est, à mon avis, un peu mal payé. On méritait de, de, de marquer ce point-là. Malheureusement, on n'arrive pas à marquer des goals. Et puis si, si on n'arrive pas à marquer, c'est compliqué de gagner des matchs. Vous tirez au but, mais souvent, ça ne veut pas rentrer, c'est à côté, c'est le gardien. Il y a toujours quelque chose qui vous empêche de marquer, c'est un peu ça Ouais, effectivement. Je pense que je sais pas combien de chutes on a fait, mais on a tiré énormément. Et puis, ben voilà, malheureusement, on n'arrive pas à mettre le pec au fond. Mais il faut continuer, il faut, il faut aller devant le goal, il faut se faire mal. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on va, qu va gagner des matchs. C'est quand même toujours un petit peu le même scénario. Vous encaissez un but et ensuite, ça, ça, ça se complique, ça se corse euh, ouais, effectivement, on a, on a encaissé aujourd'hui le premier, mais euh, je pense qu'on a réagi euh, très rapidement. Puis je pense que ça montre qu'on a du caractère aussi. Donc, euh, donc voilà, maintenant, euh, comme j'ai dit avant, je pense qu'il faut, faut qu'on marque plus de goals pour, pour gagner des matchs, ça c'est sûr. Il s'agira de, de livrer, de, de mettre tout ce qu'il y a pour ne pas mourir euh, dès mardi euh, Ouais, c'est clair. Je pense qu'il faut, il faut tout donner mardi. Il faut, on, veut que, on, veut, on veut que cette série continue et puis euh, on veut la gagner. Donc c'est à nous maintenant, on est, on est dos au mur, donc on n'a plus trop le choix. Donc maintenant, il faut gagner tous les matchs qui nous restent. Merci bien, bonne suite. Et oui, l'analyse bien sûr de Kylian Mottet. Et pour lui répondre finalement aux joueurs de fribourg gotteron c'est 30 shoots pour Fribourg de 96,67% d'arrêt pour Mercedes Kings, 88% d'arrêt du côté de Barry Brost. Si vous étiez avec nous depuis le début de la soirée, on avait fait un graphique, hein, Stéphane, sur les, le pourcentage d'arrêt des deux gardiens depuis la saison régulière, la moyenne. Et puis sur ces trois actes de play ben voilà, ça se vérifie. C'est lui qui a eu la meilleure moyenne à gagner le match Logique. Logique. Pas de miracle. Mais c'est surtout quand vous finissez à 88%, en général, vous ne gagnez pas la rencontre. C'est compliqué. À moins que l'autre soit à 80, évidemment. Évidemment. Que ce soit une soirée porte ouverte. <rire> Mais là, vous n'avez pas les deux mêmes gardiens au match suivant. Allez, on va faire le point justement sur le tableau des séries. Une seule série a un score de parité, bien sûr. C'est celle entre Davos et Bienne. Deux partout à la suite de ce succès donc, de Davos. Sinon, 3 à 1 pour les face à Zouk. 3 à 1 pour Berne face à Genève. Et 3 à 1 pour Lugano face à Fribourg. 
Gotteron et 5-0 au niveau du score. Ça fait mal, score, ça, fait mal. 5 -0 ça et fait mal, mais rappelez-vous que le score en play-off, comme dirait Gilles Montondon, on s'en fiche. n'a pas d'importance. Aucune moral, importance. Par contre, Aucune importance, dit celui qui a gagné un match de finale 11 à 2. <rire> Terra contre qui Mais voilà, c'est quand même compliqué, ce genre de score. Bref, allez, la trêve de plaisanterie. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, au tour de placement avec une belle opportunité pour Lausanne ce soir qui recevait Cloton. Du côté de Cloton, c'est simple, on est déjà en finale de play-out. C'est-à-dire que les dernières rencontres finalement contre totalement pour beurre du côté des aviateurs qui ont pris le bouillon, c'est le cas de le dire, du côté de Mallet 2.0. Ça, c'est un succès qui doit faire du bien quand même aux joueurs lausannois qui ont enchaîné 6 goals, 6 à 0, une roue de vélo, un 7 à rien. Bref, c'est un score qu'affectionne Roger Federer. <rire> Jeffrey aussi, Genasi aussi, Froidevaux aussi, Aaron Danielson, puis vous rajoutez Knobulaire. Bref, j'ai envie de dire, tous les leaders ont quasiment marqué... Euh, Gilles Montondon, ça c'est Ouais, c'est clair, ils se sont fait plaisir. Hein. Il leur fallait quelques points. On a pas tellement, j'ai pas tellement regardé ce match-là. Il y avait, il y avait plus intéressant ailleurs. Donc, euh... Kevin Poulain a commencé le match du côté de Cloton dans la cage. A été, euh, il a ouais. été changé, accordé deux buts sur les 11 premiers tirs. C'est lui qui est là. Et là, euh, Kevin Schleffer a fait preuve d'impatience. Il a changé directement. Allez, on change. Il a et, on bien met fait. Bo... et on met Boltzorzer, futur Lausannois. Il n'a pas bien paru, Boltzorzer, donc vous allez voir. Il n'a pas bien paru, ben non, parce que si je tourne la calculette, il en a pris 4. Il en a pris 4, oui, donc ouais. il n'a pas été beaucoup meilleur que son, son prédécesseur. Il a un acrobatique bon, ici. Là. Si, si on regarde, si on regarde le, le, les, les goals, le départ, le départ dans la zone d'attaque, je veux dire, euh, côté, ouais, côté de Cloton, je veux dire, c'est ridicule, c'est une équipe de junior élite. Hein. Là, il y a des fautes, de, 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 ils sont les deux sur, sur le même bonhomme, c'est pas terrible. Hein. Écoute, ça doit être tellement difficile pour Cloton la semaine que de. Tu dis, ils jouent pour jouer depuis un sacré moment, des gens aussi qui vont finir dernier, etc. Pour les joueurs, c'est compliqué. C'est de trouver la source de motivation. Lausanne avait une motivation ce soir. En gagnant, en, en gagnant ce soir, puis si Ambry perd, perdait, c'était terminé. Donc, euh, les Anglais sont assurés de ne pas faire la, la série contre la relégation. Là, c'est Yannick Erwin, beau geste technique quand même. On se fait battre facilement. Défenseur là-dessus. Euh, mais pour, pour, pour Cloton, c'est compliqué. Hein. Ben, bon, moi, je vais pas plaindre Kevin Moi, je vais pas plaindre Kevin Chef. Non, mais euh, alors, on parlait des statistiques des gardiens. Donc, ça fait 81 pour un 82 pour, pour Kevin Poulin. Hein, et Stéphane l'a dit. Hein, euh, 11 shoots, euh, 9 saves. Euh, 18 shoots, 14 saves. Donc, il a encaissé 4 goals. Uh, Bolsauzer, 77,78%. Regardez celui-là. D'arrêt, c'est. Voilà, c'est. Il va quand même falloir faire certains réglages du côté de Cloton. Et puis le choix du portier à Cloton, tiens. Ah, bonne question, ça aussi. Ah, parce que ça prend une licence étrangère, Poulain. Oui, il y a ça. Moi, ce qui me fait le plus souci, c'est qu'ils ont encore trois matchs, respectivement. Ils auront encore trois oui, matchs. Oui. Et après vient, viendra ce, ce match ou cette série contre Ambry. Tout à coup, tourne la switch. Euh, va Là, tourner oui. maintenant. Oui. Ça fait, ça fait quoi 3-4 mois que, soi-disant, ils se préparent pour les play-outs Je ne sais pas. Moi, j'ai un peu des doutes de faire ça avec le gardien. Ils vont, ils vont exprès chercher un gardien étranger euh, après la Coupe Spengler. On en est là. Mais la bonne Moi, nouvelle. Je pose la question est-ce que Rappi est prêt pour un budget Mais la bonne nationale? nouvelle pour Kevin Schleppfer, <rire> c'est peut-être que Gary Sheehan va encore lui permettre de rester. <rire> c'est possible. Si Gary Sheehan réussit possible. à créer la surprise, Gary Sheehan est à jouer, évidemment, réussit à créer la surprise et se rend en finale, l'équipe qui est la, 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 la équipe de Liga qui a la relégation, comme c'était le cas à Bienne il y a, il y a deux, deux ans, ans pourrait être sauvé. Peut-être. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Par contre, Kevin, par contre à jouer, à annoncer qu'il jouerait, qu jouerait le barrage, hein, si jamais. Ah, parce qu'ils ont jouerait la promotion en légation. Il le jouerait. Il, il le jouerait la petite soirée, si jamais, pour votre information. Voilà, enfin, il me semble que c'est les infos. On va écouter une réaction à l'issue de cette victoire du Lausanne Hockey Club. Victoire importantissime, vous l'avez compris. On va écouter tout de suite le capitaine John Gobby. John Gobby, ça y est, le Lausanne Hockey Club a conservé sa place en National League au terme d'un match bien maîtrisé contre Cloton ce soir. Oui, je pense qu'on a fait un match plein. On a vraiment commencé le match comme on a fini les dernières 40 minutes de match contre Ambré. On a fait un match plein à tous les niveaux, défensif, offensif. Le gardien, tout le monde vraiment a fait un match solide. Un match, comme on peut dire, de play-off. Vraiment, on a limité nos erreurs. On n'a laissé pas beaucoup de chance à Cloten. À la fin, on a largement mérité de gagner. Le Zan était dans la difficulté contre Ambré. Après la première période, il y avait 2 à 0. On a, on a, on a senti à ce moment-là que l'équipe pouvait vraiment sombrer. Vous avez notamment pris la parole dans, dans le vestiaire. Vous avez été un digne capitaine et vous avez su relancer l'équipe pour accrocher quelques jours plus tard la place en National League. 
Oui, bon, c'est mon rôle aussi, je suis capitaine, et puis voilà, les moments un moment peu difficiles. Euh, j'ai trouvé les bons mots, mais aussi il faut donner vraiment à... beaucoup de cette part, c'est à John Foust. Il a fait un travail incroyable avec nous depuis qu'il est là, il a réussi vraiment à retourner la situation. On était dans une spirale négative, sur ce plan mental, lui c'est quelqu'un de positif, quelqu'un avec beaucoup d'expérience aussi, qui connaît aussi l'équipe. Et beaucoup, c'est grâce à lui, c'est on a réussi vraiment à tourner ce match, et puis on a réussi à gagner contre Ambrie, et c'est là qu'on a pu faire la différence pour, pour sauver, le, sauver l'équipe et rester en Ligue nationale. Là. Merci beaucoup. Ah oui, John Foust qui a réussi sa mission, hein, finalement. Il a été engagé pour ça, pour sauver le Zanokia Club. Et il a réussi cette mission. Imaginez que Zurich soit champion avec Hans Kossmann. Ben oui, c'est comme ça parfois, le hockey <rire> sur glace. Ce serait quand même assez gaguesque. Dernière rencontre de la soirée, langneau Ambry, en effet, en cas de défaite dambry piota Tout était dit, vous l'avez compris, pour Lausanne, il n'y a plus de suspense, puisque Ambry a été largement battu euh, du côté de l'Ilfis par euh, langneau qui se trouve eux aussi en vacances. Enfin, il y a encore un ou deux matchs, mais grosso modo, ils compteront pour Beurre, puisque Longno, eh bien a ouvert le score par Huguenin, va marquer le 2 à 0 par Gustafsson à 5 contre 4. Et on a souvent critiqué le power play de Langno, ben il l'a retrouvé au meilleur moment, en tout cas ce soir. Trois buts en pipi, Gustafsson, Gagnon et Gagnon, deux fois pour le doubler, comme ça semble simple. Alors, Gagnon, oui. Oui, et puis Langno, écoutez, c'est un match, euh, Ambris semblait un petit peu aux abonnés absents. Je pense que le match de mardi, Am- Ambris a... Je trouve que l'équipe, j'aime beaucoup la, la façon qu'ils jouent, etc. Mais Ambry a été bon au moment où ils n'avaient pas de pression. Quand ils sont, on sentait qu'ils étaient loin, on est, et ils, sont, ils ont accumulé les victoires, ils se sont rapprochés de Lausanne. Et dès, dès lors qu'ils ont presque touché au, au trophée, ou en tout cas, ils ont presque pu rattraper Lausanne, ils se sont effondrés. Je sais qu'on n'était pas content du côté d'Ambry de leur performance contre Lausanne. Euh, et ce soir, mauvaise performance encore une fois. Donc, euh, c'est un peu décevant parce que cette équipe-là, tout à coup, quand elle a, elle a, elle a dû jouer un petit peu sous pression, elle a un peu craqué. Voilà. Ouais, mais il va falloir digérer parce que finalement, ils ont, une chance, ils ont une chance dans ce match à 6 points contre Lausanne. Ouais. Lausanne l'a gagné au forceps, on se rappelle tous si vous étiez avec nous aussi, ouais. un scénario un peu fou. Et finalement, là aussi, pour Ambry, euh, on y a peut-être cru à un moment, C'est peut-être clair. un petit peu trop. Puis maintenant, ben, il faut redescendre entre guillemets sur terre. Et là, et tout puis, est dit, il reste trois matchs. Et puis préparer, à, bah, ouais, à préparer justement cette, cette série de finale de play-out face à Cloton. On va faire le point justement sur ce tour de placement, si vous le voulez bien, avec le classement hein, de ce dernier, pour voir qu'en effet, c'est bon pour Longno, c'est bon pour Lausanne, et que ben, du côté tout simplement de Cloton, on va finir dernier, si on le savait déjà. Donc, Juste euh... expliquer aux gens qu'il peut y avoir encore une égalité advenant le cas où Lausanne perdait ses trois derniers matchs et Ambry gagnait les trois, mais en cas d'égalité, c'est Lausanne. Qui, euh, qui passe puisque Lausanne a obtenu plus de points qu'Ambry dans les confrontations directes cette saison, incluant les confrontations directes euh, dans les play out comme actuellement. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Gilles Montondon, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup, Marc Leuenberger. Stéphane, on se retrouvera bien sûr, bien sûr lors du prochain match. On se retrouve mardi soir. On vous communiquera bien sûr ultérieurement le choix de notre match studio. Mais on vous rappelle que toutes les rencontres sont bien sûr à suivre en direct, en français, sur MySports. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée. Bye bye. bye.